বাদ বলে কি কোনো রোগ আছে আসলে বাদ বলতে তেমন ডাক্তারি কোনো ভাষা নেই বাট বাংলাদেশে এটা ব্যথা জনিত যে কোনো সমস্যা শরীরে যদি মাংসপেশির ব্যথা হয় হাঁটু ব্যথা কোমর ব্যথা ঘাড় ব্যথা যে কোনো ব্যথায় মানুষের মাসকুল স্কেলেটাল পেইনে বাদ বলে থাকে সাধারণ মানুষ রিউম্যাটিজম যেটা যেটা আমরা রিউম্যাটিজম বলে থাকি এবং ডাক্তারি ভাষা আমরা শুধু যেটা গাউটি আর্থ্রাইটিস সেটাকে অনেক সময় বাত রোগ বলি অথবা রিউম্যাটিজম যেটা যেটা আপনি বলছিলাম তো বাদ বলতে আসলে ডাক্তারি তেমন কোনো ভাষা নেই বাট যেহেতু আমাদের দেশে এটা প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ট্রেডিশনালি প্রচলিত তবে সেক্ষেত্রে আসলে এখানে যদি আমরা দেখি এখানে বেশিরভাগই হচ্ছে যে যেটা আর্থ্রাইটিস আর্থ্রাইটিস রোগী হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বাতের রোগী মানে বাতের সমস্যা আর্থ্রাইটিস কি বাত বলে চালিয়ে দিচ্ছে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সেটা আর্থ্রাইটিস পাশাপাশি ফাইব্রোমায়ালজিয়া মাসেলস ডিজিজ বিভিন্ন নার্ভাস সিস্টেমের ডিজর্ডার নার্ভের বিভিন্ন রোগ হাড়ের রোগ যেমন অস্টোপোরোসিস অস্টিও আর্থ্রাইটিস এগুলা থেকে আপনার ব্যথা বেদনা হয় তা থেকে বাতের ভয়ঙ্কর আকারটা ধারণ করেছে এখন সেটা হ্যাঁ সেটা যেমন পোস্ট মেনোপাজাল ওমেন এবং হিস্টোরেক্টোমি এটা আমি প্রায় প্র্যাকটিসে পেয়ে থাকি যে যাদের ফেলে দেওয়া হয় তাদের ক্ষেত্রে এই হরমোনাল ডেফিসিয়েন্সির কারণে দেখা যায় যে আপনার এই অস্টোপোরোসিস ডেভেলপ করে তা থেকে ব্যথা বেদনা হয় তবে বাতের এই অনেকগুলা কারণ যেটা আমরা বলছিলাম যে আর্থ্রাইটিস বিভিন্ন সমস্যা এগুলা এক কথায় শেষ করা যাবে না এবং এই ক্ষেত্রে অনেক মানে সিমটমগুলো অনেক ডিজিজ একসাথে হয়েছে আমরা যদি কিছু প্রেজেন্টেশন দিকে এখানে হচ্ছে কোমরের একটা এমআরআই এর ছবি যে কোমর ব্যথা এটা কিন্তু অনেকে বাতে ব্যথা বলে থাকে এটা আসলে পিএলআইডি যেটা আমরা প্রোলাপস ইন্টারভার্টেব্রাল ডিস্ক বলে থাকি এবং এখানে আবার কতগুলো টার্মস আছে ডিস্ক বালজিং ডিস্ক প্রোলাপস ডিস্ক এক্সট্রিউশন তা থেকে কোমর ব্যথা হবে সে থেকে পায়ে ব্যথা যেতে পারে অবশ্যই যেতে পারে এখানে আরেকটা ছবি দেখেন সবচেয়ে যেটা আর্থ্রাইটিস রোগের সবচেয়ে খারাপ একটা ফিচার যে একটা মানুষের হাতের আঙ্গুল কিভাবে বেঁকে গেছে ডিফর্মিটি এবং খুব মারাত্মক একটা জিনিস যেটা অনেক রুগী হতো জানি না যে তার হাতটা বেঁকে গেছে আমাদের কাছে আসলে দেখা যায় যে সেটাকে মেনে নেয় মানে এখানে আসলে কি ব্যথা রুগীদের বা আর্থ্রাইটিস রুগীদের তারা হচ্ছে আস্তে আস্তে ডিজেবল হয়ে যাচ্ছে সামাজিকভাবে সে অকর্মণ্য এবং পারিবারিকভাবে সে কিন্তু হেও প্রতিপন্ন হচ্ছে এটা তার মাথায় আসে না বিকজ সে একদিনে হেও প্রতিপন্ন হয় না সে আস্তে আস্তে অনেক দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় প্রক্রিয়া পর্যন্ত এসেছে এবং এটা হচ্ছে যেটা রিউমাটার আর্থ্রাইটিস ছবি এবং যদি আমরা এক্সরে করি তাহলে দেখেন ভিতরে হাড়ের টোটালি মনে হয় ডেস্ট্রাকশন হয়ে গেছে এবং মানে একটা ঘূর্ণিঝড় কোনো এলাকায় গেলে যেমন ঘর বাড়ি লন্ডভণ্ড করে দেয় তো তদ্র রিউমাটার আর্থ্রাইটিস জোড়াগুলোকে আপনার মানে বেঁকে বেঁকে মরবিটিটি চেঞ্জ চলে এসেছে মরবিটিটি চেঞ্জ চলে এসেছে এবং ডিফর্মিটি হয়ে জোড়া ফিক্সড হয়ে যেতে পারে এবং হাড়টা টোটালি আমরা যেটা বলে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে এখন কারো হাত আছে কিন্তু কাজে লাগে না মানে হাত না থাকার মতো অবস্থা আর কি তো এইসব আর্থ্রাইটিস রুগীর ক্ষেত্রে এই সমস্যাগুলো হয় আমরা নেক্সট ছবিটাতে তো পেইন আছেই ডিফর্মিটি আছে পেইন হয় শুরুতে যেটা হয় যে পেইন থাকবে পেইনের পর আস্তে আস্তে বছর পর বছর চলতে চলতে যদি সঠিক রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট না হয় এটা হতে পারে আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই